आज एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या मेमोरी सेगमेंटेशन उसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा तो आप जैसे जानते हैं कि एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर में ट्वेंटी बिट का एड्रेस लाइन होती है तो पूरा टोटल वन एम का पूरा मेमोरी इससे एड्रेस हो सकता है ट्वेंटी मीन टू दावर ट्वेंटी वन एम हो जाएगा सीधा सीधा ये कि इतनी एड्रेस लाइन है तो ट्वेंटी बिट के एड्रेस लाइन से ट्वेंटी लाइन से आपका टू दी पावर ट्वेंटी की वैल्यू वन एम होता है तो पूरा वन एम का पूरा लोकेशन इसे मिल जाएगा अगर वन लोकेशन वन बाइट की है ठीक है तो वन एम की लोकेशन पूरा बनेगी वन एम की और जो इसके एड्रेस लाइंस होती हैं बेसिकली क्या होती हैं जो ट्वेंटी एड्रेस लाइंस हैं उसमें से ए डी जीरो से ए डी फिफ्टीन तक की जो होती है मल्टीप्लेक्स जो होती है डेटा लाइन्स के साथ क्योंकि डेटा लाइन्स आपका सिक्सटीन बिट का होता है पूरा वन वर्ड साइज जो होता है इसमें जनरली वन वर्ड एड्रेसिंग जो होती है वो सिक्सटीन बिट की वर्ड होता है इसमें अगर बाइट एड्रेसिंग आएगी तो एट बिट को जाया करेगा तो एट जीरो एट फाइव में आप जानते हैं कि पूरी तरह बाइट एड्रेसिंग था बट इस केस में क्या होगा कि वर्ड साइज आपका एट बिट भी का भी हो सकता है और सिक्सटीन बिट का भी हो सकता है दो तरह का हो सकता है इसलिए दोनों फैसिलिटीज इसमें रहेंगे कि एट बिट के भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सके एट जीरो सिक्स में और साथ ही साथ सिक्सटीन बिट के ऑपरेशन भी परफॉर्म हो सके इसमें ठीक है अब इसमें जो ए डी जीरो से एटी फिफ्टीन तक एड्रेस डेटा लाइन्स के लिए हो गया क्योंकि सिक्सटीन बिट का आपका डेटा लाइन है अब इसके बाद जो फोर लाइन्स है ए डी सिक्सटीन से ए डी नाइनटीन तक ये मल्टीप्लेक्स्ड विद स्टेटस सिग्नल है ये भी पहले ही डिस्कस किया जा चुका है पिन डिस्क्रिप्शन में कि किस तरह से इसे मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं किस तरह से स्टेटस सिग्नल्स में कन्वर्ट होते हैं तो ठीक है ये तो आगे वाली लाइन्स है तो आपका जो यहाँ तक की लाइन्स है वो डेटा के लिए यूज होंगी और सब इसके लिए और आप यहाँ देख भी सकते हैं डेटा में कि यहाँ पर किस तरह से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है तो उसके पहले हम ये देखते हैं कि पूरा जो सेगमेंट है मेमोरी का वो चार सेगमेंट्स में डिवाइडेड है मेमोरी आपका कोर सेगमेंट डेटा सेगमेंट स्टैक सेगमेंट एंड एक्स्ट्रा सेगमेंट और सभी सिक्सटी फोर के बी का ब्लॉक बनाते हैं कंप्लीट सभी सेगमेंट्स बनाते हैं अलग अलग और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें सिक्सटीन को भी सिक्सटी फोर के भी इस तरह से होता है कि सिक्सटीन बीट का एड्रेस होता है सेगमेंट रजिस्टर का तो टू द पावर सिक्सटीन सिर्फ सिक्सटीन के बी का मेमोरी एड्रेसिंग हो जाती है कंप्लीट तो इतने कितने के ब्लॉक्स बनेंगे इसमें जो सेगमेंट्स के हैं और रिमेनिंग अनडिफाइंड मेमोरीज हैं ये सेगमेंट्स चार डिवाइडेड हैं इसके अलावा और जो रहेगा क्योंकि टोटल एम एम बी की कैपेसिटी है एट जीरो सिक्स में तो इसके बाद वाले जो सेगमेंट्स हैं वो अनडिफाइंड है तो अब जब वन एम का है क्योंकि एड्रेस बस हमारा ट्वेंटी बिट एड्रेस लाइन्स का है तो जो सी जनरेट करेगा एड्रेसेस वो ट्वेंटी बिट का ही जनरेट करेगा क्योंकि उसके उसे पता है सीपीयू को कि हमारे पास कैपेसिटी कितनी है वन एम बी की तो वो ट्वेंटी करेगा लेकिन यहाँ सेगमेंट की जो वैल्यू है सिक्सटी फोर के के बी का है सिक्सटीन बिट एड्रेसेस में है तो सिक्सटीन बिट का एड्रेस होगा तो कैसे कैसे फिजिकल एड्रेस ट्वेंटी बिट फाइंड आउट होगा वो सब भी अभी हम डिस्कस करेंगे तो अभी ये भी जानते हैं कि जो कोर्ट सेगमेंट है उसमें हम इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन कोर्ट हम स्टोर करते हैं सेव होता है इस वाले पोर्सन में जब इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर और सब मेमोरीज का यूज भी करेंगे और डेटा सेगमेंट में आपका लोकल डेटा वगैरह वाले जो होता है स्टैक में स्टैक्स और सब रूटीन कॉल्स होते हैं सभी सर्विस सर्विस रूटीन जितने होते हैं वो स्टैक सेगमेंट्स में स्टोर होता है यहाँ पर वैल्यू स्टोर कर जाते हैं और एक्स्ट्रा होता है एक्सटर्नल डेटा वेरिएबल्स के लिए ग्लोबल डेटा इसे करते हैं इन सब चारों का अलग अलग यूज है ये चार सेगमेंट्स हैं और जो एक सेगमेंट रजिस्टर होता है वो पॉइंट टू द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट जनरली यही करता है कि जो सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है उसका स्टार्टिंग एड्रेस वो स्टू होल्ड करके रखता है और सब चीज़ें बाद में आती हैं अब अगर हम डेटा बस की बात करें तो यहाँ पर जो पूरा मेमोरी बैंक होता है एट जीरो एट सिक्स का वो बेसिकली फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के के टू ब्लॉक्स में होता है एक लो ऑर्डर का एक हाई ऑर्डर का मेमोरी बैंक बैंक होता है ठीक है तो इतनी लोकेशन होगी फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के लोकेशन होगी उसका बाइट एड्रेस वैल्यू का एक एक बाइट की सब लोकेशन होगी और जब डेटा बस से जो वैल्यूज आएंगी वो देखिए लो ऑर्डर का इसे डी जीरो टू डी सेवन और हायर ऑर्डर का डी सेवन डी एट टू डी फिफ्टीन ये वैल्यू जाएंगे आपकी तो कैसे कैसे सिलेक्ट होगा तो चिप सिलेक्ट की लाइन है वो ए जीरो और बी एच चिप डिपेंड करेगा बस हाई लेवल ये ऑलरेडी भी डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर से आपको बता रहे हैं इसका टेबल आप देख सकते हैं कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन आप एट जीरो एट सिक्स फॉर वर्ड एंड बाइट एड्रेसिंग के लिए बी एच सी और ए जीरो कैसे वर्क करते हैं जब दोनों की वैल्यू बी एच सी एक्टिव और इसमें है तो वर्क कर रहा है तो वन सिक्सटीन बीट का वर्ड होगा जब 16 बिट के ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो दोनों चिप सिलेक्ट होंगे एक साथ दोनों चिप सिलेक्ट होंगे तो ये 8 बिट प्लस 8 बिट पूरा 16 बिट का होगा तो वन साइकिल में पूरा हो जाएगा पूरा पूरा दोन
जब जो वर्ड का एड्रेस है तो उसमें लोअर बाइट का जो एड्रेस है उसी को वर्ड का एड्रेस मान लिया जाता है बट जो पूरा वर्ड होता है वो टू बाइट का होता है तो जीरो थ्री जीरो जीरो एड्रेस से अगर मान मान लिया हमने कोई तो जीरो थ्री जीरो वन अगला वाला बाइट का होगा हायर बाइट हायर बाइट उसमें स्टोर हो जाएगा तो लोअर बाइट आपका जीरो थ्री जीरो जीरो में और हायर बाइट जीरो थ्री जीरो वन में एक मैंने एग्जाम्पल लिया जीरो थ्री जीरो जीरो वन की ठीक है तो इस तरह से लोअर ज्यादा ट्रेंड यही रहता है कि लोअर इसमें हो अगर लोअर वाला किसी दूसरे डिजिट्स पे स्टोर होगा दैट इज वो इवेंट पे होगा आर्ट पे होगा और दूसरा हायर वाला इवेंट पे होगा तब उसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो इस तरह से डिफरेंट साइकिल्स भी डिसाइड होती है इसमें मेमोरी एड्रेसिंग में किस किस तरह से अब हम बात करते हैं ये सब तो इस एड्रेसिंग का हो गया कि किस तरह से लोअर और हायर में काम कर करता है बी एच सी बर्ड बर्ड बस आई नेबल और ए जीरो इन दोनों का कम्बिनेशन से किस तरह से बैंक आपका वर्क करता है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के का बैंक अब अगर हम इसके एक एग्जाम्पल पे जाएँ कि किस तरह से हमारा फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा लॉजिकल एड्रेसेस क्या होते हैं ऑफ स्टेट एड्रेस क्या होता है इन सब का डिस्कशन करें तो एक एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगा और वो किस तरह से कम्बिनेशन इसके जुड़ते हैं कि वो फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है कैसे कैसे स्टोरिंग होती है इसके लिए हम एज्यूम ये करते हैं एक एग्जाम्पल में कि जो कोड सेगमेंट रजिस्टर है हमारे पास स्टैक सेगमेंट रजिस्टर डेटा सेगमेंट रजिस्टर तीन का करते हैं डिस्कस यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट की जरूरत नहीं है इन तीन रजिस्टर्स में सब में मान लेते हैं कि वन टू जीरो जीरो वैल्यू स्टोर्ड है ये आपका ओबियसली सिक्सटीन बिट की वैल्यू है क्योंकि हेक्सा डिस्मल में है तो फोर हेक्स कोड है हेक्स वैल्यूज है तो इसलिए सिक्सटीन बिट का एड्रेस हो गया ठीक है और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक है उसमें जीरो 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 स्टोर्ड है आपका स्टैक पॉइंटर है उसमें एफ 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 ज्यादा करके स्टैक हायर वैल्यू ही स्टोर करके रखता है और सोर्स इंडेक्स है एट था एट जीरो 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 एच ये स्टोर कर रखा है ये सिक्सटीन बिट के एड्रेसेज हैं जो इंस्टा रजिस्टर्स में स्टोर हैं ये डिफरेंट रजिस्टर्स हैं इस कोर्ट सेगमेंट रजिस्टर स्टैक सेगमेंट डेटा सेगमेंट रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर स्टैक पॉइंटर और सोर्स इंडेक्स रजिस्टर इनमें वैल्यूज गिवेन है तो फिजिकल एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है क्या क्या होता है तो जो फिजिकल एड्रेस होता है वो ट्वेंटी बिट का एड्रेस होता है कैसे कैसे होगा टोटल एड्रेसिंग अगर हम बात करें तो ये पूरा फिजिकल एड्रेस आपका जीरो 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 से एफ 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 तक जाएगा यही रेंज होगी क्योंकि वन एम का है लोकेशन ट्वेंटी बिट की वैल्यू है ट्वेंटी बिट मीन्स फाइव हेक्स कोड बन रहे होंगे आपके तो उनकी मिनिमम वैल्यू जीरो मैक्सिमम एफ 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 होगा क्योंकि ट्वेंटी बिट मीन्स फोर बिट में वन हेक्स कोड बनता है हेक्स वैल्यू होती है तो ट्वेंटी बिट में फाइव हेक्स वैल्यू होगी तो यहाँ से यहाँ तक रेंज होता है लेकिन अब इसमें कोड सेगमेंट और सेगमेंट में जो लॉजिकल एड्रेसेज हैं वो क्या क्या है गिवन या फिर ऑफसेट कैसे हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं उसका एक तरीका थोड़ा सा डिफरेंट वे है इसमें करते क्या है जो फिजिकल एड्रेस जनरेट करने के लिए जैसे मान लीजिए कोड सेगमेंट की बात करें तो कोड सेगमेंट में वन टू जीरो जीरो है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में जीरो 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 है क्योंकि कोड वाला जो सेगमेंट है वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा है प्रोग्राम पोर्सन तो उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपका जीरो 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 एच है तो इसको हम करेंगे क्या कि एक हेक्स वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में अब उसके बाद फिर ऐड करते हैं तो ये जो न्यू एड्रेस जनरेट करके आता है यही फिजिकल एड्रेस है इसी को सी रेफरेंस करता है इसी तरह से सिमिलर फैशन में आप इसमें जाएंगे डेटा एड्रेस के लिए कैलकुलेट करने जाएंगे तो डेटा सेगमेंट में आपका वन टू जीरो जीरो ही है जो डेटा सेगमेंट में है और यहाँ पे डेटा मान लीजिए कि इंडेक्स रजिस्टर से पॉइंटेड है सोर्स इंडेक्स से तो उसकी वैल्यू एट जीरो 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 एच है तो एक शिफ्ट हुआ वन शिफ्टिंग हुई वन हेक्स कोड की शिफ्टिंग हुई हेक्स वैल्यू की उसके बाद फिर एड किए देखिए जीरो का जीरो 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 एट प्लस टू टेन डेसिमल में है बट हेक्स हेक्स में जाएंगे तो ए हो जाएगा प्लस वन वन ए जीरो 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 ये एड्रेस जनरेट होके आ गया ये फिजिकल एड्रेस है इसके लिए अब इसी तरह का केस आपका स्टैक के लिए होगा तो स्टैक सेगमेंट की वैल्यू यहाँ पर वही वन टू जीरो जीरो एक कामन ले लिया गया था ठीक है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू लास्ट वैल्यू है तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को एक हेक्स बिट आपने क्या किया हेक्स कोड में क्या किया डिजिट में शिफ्ट कर लिया और फिर एड करेंगे तो एफ 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 तो क्या आ जाएगा एफ प्लस टू से वन आएगा आपका एक रिमाइंडर जाएगा तो यहाँ पे टू आ जाएगा ऐड करके देख सकते हैं आप बाइंड्री में कन्वर्ट करके भी या हेक्स वैल्यू से भी एड करेंगे ये वैल्यू आएगी तो ये फिजिकल एड्रेस है तो जब पूरे हम एड्रेसेज की बात करें तो फिजिकल एड्रेस का रेंज ये होता है अगर हम लॉजिकल एड्रेस इससे जनरेट करें तो लॉजिकल एड्रेस कोड सेगमेंट का वन टू जीरो जीरो कॉलन जीरो 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 मीन्स उसके आपसेट वैल्यू के साथ वो देता है लॉजिकल में डेटा में वन टू जीरो जीरो एट जीरो 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 वन टू जीरो जीरो एफ 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 ये स्टैक का होता है तो आप सेट वैल्यू इसमें यही होते हैं जीरो 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 एट जीर
ये डेटा एक्सेस करने के लिए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला आपका लोअर आर्डर का है ये हायर आर्डर का जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर जीरो थ्री जीरो जीरो हमारा कोई एड्रेस है यहाँ पे कोई वर्ड स्टोर है इट मीन्स जीरो थ्री जीरो जीरो पे लोअर बाइट उसका स्टोर हुआ होगा जो हायर बाइट हुआ होगा वो जीरो थ्री जीरो वन पे अगले वाले बाइट चला गया होगा अगर पूरा वर्ड पूरा स्टोर है वन वर्ड का मतलब यहाँ पे सिक्सटीन बीट है एट जीरो एट सिक्स माइक्रो प्रोसेसर केस में तो जबकि एट जीरो एट फाइव में क्या था बाइट एड्रेस था तो उसमें एट बीट का ही डेटा लाइन्स होती थी तो यहाँ पे आपका डेट बीट का डेटा लाइन्स तो है नहीं पूरा सिक्सटीन बीट की डेटा लाइन्स है उसके साथ ही एडजस्ट करेगा ये पूरा मेमोरी आर्गेनाइजेशन है जीरो सिक्स का आपको समझ में आया होगा एग्जाम्पल से भी कि किस तरह से कैलकुलेट किए किस तरह से फोर सेगमेंट में डिवाइडेड है और किस तरह से एडिसिंग होती है किस तरह से चिप सिलेक्शन लाइन बर्स आई नेबल और ए जीरो के कम्बिनेशन से जनरेट होता है कम्प्लीट दिस इज आल अबाउट मेमोरी आर्गेनाइजेशन है एट जीरो सिक्स थैंक यू